ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് പ്രകാശവും അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രധാന ചോദ്യോത്തരങ്ങളും നോക്കാം ആദ്യം പ്രകാശം എന്താന്ന് നോക്കാം കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്ന വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രകാശം പ്രകാശം വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹെൻറിച്ച് ഹേർട്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉയരാം ഒരു വൈദ്യുത മണ്ഡലവും കാന്തിക മണ്ഡലവും തമ്മിലുള്ള സ്പന്ദനത്തിന്റെ ഫലമായി സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന തരംഗങ്ങളാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾ റേഡിയോ വേവ്സ് മൈക്രോവേവ്സ് ഇൻഫ്രാറെഡ് എക്സ്ട്രാ ഗാമ റേസ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് പ്രകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം പ്രകാശത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്സ് ആണ് പ്രകാശത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പ്രകാശം ഏറ്റവും വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏത് മാധ്യമത്തിലാണ് ശൂന്യതയിലാണ് പ്രകാശം ഏറ്റവും വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ലിയോൺ ഫൂക്കാൾട്ട് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ശൂന്യതയിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത എത്രയാണ് ത്രീ ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ശൂന്യതയിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും വേഗത കുറഞ്ഞ മാധ്യമം ഏതാണ് വജ്രമാണ് പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും വേഗത കുറഞ്ഞ മാധ്യമം പൊതുവെ ധരവസ്തുക്കളിൽ പ്രകാശത്തിന് വേഗത കുറവായിരിക്കും പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മാധ്യമം ഏതാണ് വജ്രമാണ് പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മാധ്യമം പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാധ്യമം ഏതാണ് ശൂന്യതയാണ് പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാധ്യമം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും മീഡിയത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയുമായി മീഡിയത്തിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുത കാന്തിക വികരണത്തിന്റെ വേഗതയ്ക്ക് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് സാന്ദ്രത കുറയുന്നത് വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത അളവിലായിരിക്കുമെന്നത് കണ്ടെത്തിയതും ലിയോൺ ഫൂക്കാൾട്ട് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ് ആദ്യമായി പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗം കണക്കാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് റോമർ ആണ് ആദ്യമായി പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗം കണക്കാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത കൃത്യമായി കണക്കാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ആൽബർട്ട് എ മെക്കൻസൺ ആണ് പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത ഏതാണ്ട് കൃത്യമായി കണക്കാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് എട്ട് മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡുമാണ് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ വേണ്ട സമയം എത്രയാണ് ഒന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആണ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ വേണ്ട സമയം എന്താണ് പ്രകാശവർഷം പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് പ്രകാശവർഷം നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള വലിയ ദൂരം പ്രസ്താവിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രകാശവർഷം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇയർ ഒരു പ്രകാശവർഷം എന്നത് ഏകദേശം ഒമ്പത് ദശാംശം നാല് ആറ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പ്രകാശം എന്ത് തരം തരംഗമാണ് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണ് പ്രകാശം അതായത് ട്രാൻസ്ഫേസ് വേവ്സ് പ്രകാശം അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണൽ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു തരംഗത്തിന്റെ സഞ്ചാര ദിശയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് വഹിക്കുന്ന ഊർജം പ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ദിശയ്ക്ക് ലംബമായി തരംഗത്തിൽ ദോലനമോ കമ്പനമോ ഉണ്ടാവുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരം തരംഗങ്ങളെയാണ് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തിന്റെ തീവ്രത പ്രകാശ തരംഗത്തിന്റെ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രകാശത്തിന്റെ തീവ്രത പ്രകാശ തരംഗത്തിന്റെ ആയതിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രം വൈദ്യുത കാന്തിക വികരണങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രം വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഇടുങ്ങിയ ഭാഗമാണ് ദൃശ്യപ്രകാശം വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വെൽ ആണ് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ദൃശ്യപ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം എത്രയാണ് നാനൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് ദൃശ്യപ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആംസ്ട്രോങ് ആണ് പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് 
ഒരു ആംസ്ട്രോങ് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് കാൻഡിലയാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കണമായ ക്വാണ്ടം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് ഫോട്ടോൺ എന്ന പേരിലാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കണമായ ക്വാണ്ടം അറിയപ്പെടുന്നത് ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ആണ് ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്താണ് സുതാര്യ വസ്തുക്കളാണ് പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കൾ അതായത് ട്രാൻസ്പെറന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉദാഹരണം ഗ്ലാസ് പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടാത്ത വസ്തുക്കളെ എന്താണ് പറയുന്നത് അതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്നാണ് പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടാത്ത വസ്തുക്കളെ പറയുന്നത് ഉദാഹരണങ്ങൾ തടി കല്ല് തുടങ്ങിയവയാണ് ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏഴെണ്ണമാണ് ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ അത് നമുക്ക് വിബ്ജിയോർ ആയിട്ട് പറയാം അതായത് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പച്ച നീല ചുവപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വർണ്ണങ്ങളും ഇത് മൂന്നുമാണ് എന്താണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വർണ്ണങ്ങളാണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ മഞ്ഞ മജന്ത സിയാൻ തുടങ്ങിയവയാണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ ഈ ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പച്ചയും ചുവപ്പും ചേരുമ്പോൾ മഞ്ഞ ഉണ്ടാകുന്നു നീലയും ചുവപ്പും ചേരുമ്പോൾ മജന്ത ഉണ്ടാകുന്നു പച്ചയും നീലയും ചേരുമ്പോൾ സിയാൻ ആകുന്നു എന്താണ് പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ ധവള പ്രകാശം ലഭിക്കാനായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് വർണ്ണങ്ങളാണ് പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെന്ററി കളേഴ്സ് പച്ചയും മജന്തയും ചേരുമ്പോൾ വെള്ള കിട്ടുന്നു ചുവപ്പും സിയാനും ചേരുമ്പോൾ വെള്ള കിട്ടുന്നു നീലയും മഞ്ഞയും ചേരുമ്പോഴും വെള്ള ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഒരു പ്രാഥമിക വർണ്ണവും ഇത് കൂടാതെയുള്ള മറ്റു രണ്ട് പ്രാഥമിക നിറങ്ങളും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് ധവള പ്രകാശം ലഭിക്കും മൂന്ന് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നിറം ഏതാണ് വെളുപ്പാണ് മൂന്ന് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നിറം ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ പച്ച ഇലയുടെ നിറം എന്താണ് കറുപ്പാണ് ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ പച്ച ഇലയുടെ നിറം ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരു ലോജിക് ഉണ്ട് ഒരു പ്രാഥമിക വർണ്ണമുള്ള പ്രകാശത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രാഥമിക വർണ്ണമുള്ള വസ്തുവിനെ നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കറുപ്പായാണ് കാണുന്നത് പച്ച പ്രകാശത്തിൽ മഞ്ഞപ്പൂവിന്റെ നിറം എന്തായിരിക്കും പച്ചയാണ് പച്ച പ്രകാശത്തിൽ മഞ്ഞപ്പൂവിന്റെ നിറം ഇതിന് പിന്നിലും ഒരു ലോജിക് ഉണ്ട് ഒരു പ്രാഥമിക പ്രകാശത്തിൽ ഒരു ദ്വിതീയ വർണ്ണമുള്ള വസ്തുവിന് പ്രാഥമിക നിറം തന്നെയായിരിക്കും കണ്ണിന് ഏറ്റവും സുഖകരമായ നിറം ഏതാണ് മഞ്ഞയാണ് കണ്ണിന് ഏറ്റവും സുഖകരമായ നിറം മഞ്ഞുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറവും മഞ്ഞയാണ് അപകട സൂചനയ്ക്കുള്ള സിഗ്നലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം ഏതാണ് ചുവപ്പാണ് അപകട സൂചനയ്ക്കുള്ള സിഗ്നലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരംഗദൈർഘ്യമുള്ള നിറം ഏതാണ് ചുവപ്പാണ് ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരംഗദൈർഘ്യമുള്ള നിറം ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് തരംഗദൈർഘ്യമുള്ള നിറം ഏതാണ് പൈലറ്റ് ആണ് ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തരംഗദൈർഘ്യമുള്ളത് കണ്ണിന് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന നിറങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒരു കോടിയിൽ ഏറെയാണ് കണ്ണിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന നിറങ്ങളുടെ എണ്ണം ചുവപ്പ് പച്ച എന്നീ നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വർണ്ണാന്തതയാണ് ചുവപ്പ് പച്ച എന്നീ നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വർണ്ണാന്തതയെ ഡാൾട്ടനിസം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മറ്റു വീഡിയോസ് കാണുവാനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ